Good morning, everyone. Yeah, I'm still recovering with my voice, but uh, I'm here for a quick message. As I was walking, like I was thinking and talking with the Holy Spirit, He led me to think about the previous message that I had posted on YouTube. It was a video about um, don't fight with the Lord. So, okay, I'm just gonna say it like it is. Do you know yourself? Do you truly know who you are? And I'm on my way to for my appointment. I'm gonna thread my eyebrows. It's time to have them threaded. So I'm back. I did my eyebrows. I just want the whole spirit to be guiding this whole vlog right now. So yeah, do you know yourself? Le monde t'attribue des étiquettes. L'école t'attribue des étiquettes. Ta famille t'attribue des étiquettes. Des qualificatifs. Then you grow. You go to school. And you have diplomas. Go to university. You acquire a lot of things, but they do not define you. They just say, so que tu as appris, tu as une expertise de quelque chose, but est-ce que c'est toi? Like, let's say something happened in your life and then there's a downfall. Tu tombes de la drogue, tu tombes de la déchéance à cause de beaucoup de situations qui se sont passées et tu te sens rejeté, but à cause du rejet, est-ce que ça fait partie de toi? Non. Ce sont des étiquettes que tu as appliquées sur toi, mais c'est pas toi. And do you know you? Do you know yourself? So that's what I've been, that's what I was thinking about. Like, I wanted to stay in the same manual. I was placed on this earth. The same manual. There are people who don't even know how to get to 60 years. Because they are so conditioned by the world. And for them, that's what they are. That's what they are. That's what they are. That's what they are. Ils pensent que c'est quelque chose qui est déterminant pour, par rapport à leur identité. Mais ton identité n'est pas, ne réside pas en ton environnement. Ton environnement influe sur tes réactions, mais est-ce que ça fait partie de la personne que tu es même? Ton environnement te fait prendre des décisions, mais ça ne détermine pas la personne que tu es. Pour connaître la personne que tu es, c'est d'aller demander à la personne qui t'a créé. Ça ne peut pas être ton papa. You cannot be your mom, you cannot be your dad. Because they were born the same way you were. So they've been placed on this earth just like you. Your maker. C'est lui qui t'a donné la possibilité de parler. C'est lui qui t'a donné la capacité de réfléchir. C'est lui qui te permet de communiquer avec les gens. Donc, si lui te permet de communiquer avec les autres, si tu peux communiquer avec ton voisin, pourquoi pas avec lui? He's in everything. He's everywhere. So my point is, no one, no books can describe who you are. Then the word written by your maker. La science va te dire que tu viens du Big Bang, etc. Nous là n'a pas de quoi non. Tu cherches le tangible. Tu fouilles dans la matière pour essayer de trouver qui tu es, d'où tu viens. Tu fouilles dans la matière pour essayer de trouver le spirituel. You won't find it there. Can you find love through Big Bang? Can you find forgiveness through Big Bang? On fouille dans la matière. Oh, thank you. On fouille dans la matière pour pouvoir essayer de toucher au spirituel. On perd notre temps. Do you know? Who you truly are. Il y a des gens qui font leur vie sans savoir qui ils sont. C'est comme si tout ce qu'ils aiment, ce qu'ils ce qu'ils font, pour eux, ça détermine leur identité, leur choix, leurs décisions, leurs orientations. C'est ça qui détermine qui ils sont. Mais non, des défauts, 
Et la faiblesse, c'est ça qui détermine qui tu es. Well, it's not true. I'm here to tell you. I want to say it like all the prophets on YouTube. But I'm here to tell you. <laughs> But I'm here to tell you that it is not true. What you are, what you're doing, um, what you're doing, what you're living, what you are going through, where you're going, the car you're driving, the house you're living, the neighborhood you're living at, the job you're doing, your diplomas, your mistakes, your divorce, your children, they do not define you. They do not de define you. You are a son of God. It's very broad what I just said. And I think everybody would just say that, oh, I'm a son of God, I'm a daughter of God. But do you truly know what it is to be a daughter of God? Do you truly know what it is to be a son of God? God has been telling you that he knew you before you were formed in the womb of your mother. That's pretty much crazy, right? So now he says he knew us. Now let's look at how he defines us because he is the one who created us. He says that we are fearless. He says we shouldn't be worried every single day. Actually, he said it 365 times. He said not to be worried says that you can overcome everything through Christ. If you are in Christ, you are undefeatable. Okay, perfect example. So funny. I have a hard time to talk. I prefer singing than talking, to be honest. But God has not created me that way. Clearly because, just like everyone else, I have the ability to talk. And I can master it. Or I can just put it aside and just not do anything with it so I close, what happens I was like Holy Spirit I can't speak and the Holy Spirit is like this is exactly what you're saying right now that's exactly the problem that you're trying to expose well actually you can I gave you the possibility to speak it's your fear it's your fear it's all the thoughts negative en plus je te dis que c'est à partir de tes faiblesses qui se glorifie so actually your weaknesses is where God will shine the most through your weaknesses ouais donc c'est ça est-ce que tu te connais on prend mon exemple toujours le Christ dit que je suis capable de parler je peux parler dans toutes les langues que je veux français, créole, anglais espagnol un petit peu so qu'est-ce qui me retient ils ont mes limitations. Mais maintenant, quelles sont mes limitations? D'où viennent ces limitations? Ça venait de moi. Parce que si ça venait de moi, je m'aimerais plus. Je serais déjà mort. Parce que les limitations, ça y est, ça y est, en réalité. They are destroying you. If you were to create limitations for yourself, you wouldn't even move. You wouldn't even talk. You would be dead. C'est ça que les limitations font. Ça te limite jusqu'à ce que ça t'anéantit. J'étais en train de penser à tout ça, me dire que je me suis dit, bon, mais finalement, on ne se connaît pas. Your true identity is permanent. And your true identity is not. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Thank you, Holy Spirit. Your true identity is not temporary. Because riches are temporary. Material things. People, you know, last. What truly matters is who we are, our essence. 
Et ça vient de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créé. C'est lui qui est à la base de tout ça. I'm going to try to make it more sense later because I'm tired of holding the camera. Ugh. But do you like the fit though? I like the fit. And Kelly's crazy. All right, now I'm at the I'm uh, I'm at the mall, and I'm going to see my jeweler because I had my chain that broke. I here to repair it. Bonjour. How are you? We bien merci. Je sais même plus quelle langue vous parlez. On mélange toujours. On mélange toujours. Vous allez bien? Oui, super. Looking all glammy. Yes, these chains, okay, they have special value to my heart. I don't keep it like it's not an idol, something that my mom passed me. The guy, even the jeweler, he looked at it and was like, Yeah, I didn't know the value of this thing until I had to go fix it. He cleaned it too. He told me, He was like, He looked, he was looking at it to see what type of gold was it. And yeah, it's 18 karat. So imagine, um, it's like, Oh my God, this is literally what I'm, I'm in the metro right now. And this is literally what I'm talking about. Like, do you know yourself? Do you know your value? Until people will see, oh my God, I didn't know the value of this chain. Oh my God, thank you so much for giving me content. <laughs> He's literally giving me content. Like, do you know yourself? Do you truly know who you are? You think the circumstances are the things that are gonna define who you are but until God says who you truly are and he refurbishes you he cleanses you you'll see how shiny you can be like this I'm trying to make sense of this whole story but actually mon regard de l'histoire c'est que les circonstances peuvent vraiment te détruire tu peux être déconstant bien n'importe qui genre tu peux être démonté par les circonstances, tu peux vivre des situations qui peuvent tellement être violentes, des traumatismes qui sont violents, mais ta valeur ne va jamais changer. This chain, I had it for so long and I took it for granted. This chain, I did not know the value of it until the guy who knows, the guy who knows. Um, oh, thank you Jesus for the content. <laughs> wow. Oh my God, it's always like that with God. Until you go see your maker, or like in my case, the maker is the guy who knows jewelry. So he knows the nature, he knows the, He knows what, what it is made of, not me. And when, when the guy told me this has, this is the value of it, I was like, okay, this is like, don't take yourself for granted. Don't take who you are for granted. If you don't know who you are, go ask your maker who you truly are. He will tell you. You're more than what you think you, you, you are. Tu as plus que tes circonstances. Tes circonstances vont seulement te limiter, vont te détruire. Si tu penses que tu es incapable de faire certaines choses, ça veut dire que Dieu te donne la capacité de expand. Later, later. Bienvenue à Montréal, la ville des cônes orange en été. Oh, voici Mozi, Moïse. Hello. I'm back. <laughs> People are looking at me around like I'm, I'm saying hello to them. But yeah. Hello. Anyways, so I'm back to that story of that chain. Oh my God. I'm so shocked that God really gave me content right on spot right now. I'm not shocked. I was not expecting it. It's always when you least expect it that he just, boom, just pops in. 
God's so cool. God is so cool, guys. God is so cool. When he wants to surprise you, he's waiting on. He's waiting for the right moment to surprise you. That was unexpected. Very unexpected. Oscar, to give you some context, I had this chain. It broke. Okay, mais c'était juste le fait moi qui était cassé. And then I was like, okay, je devrais amener ça pour voler le paquet. Mom, I didn't know the value of this thing. Like, for real, for real. If my mom would hear that, would watch this video, mom, I'm sorry. Mom, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Parce que je ne savais pas c'était quoi la valeur de cette chaîne. Non, je ne pensais pas que c'était quelque chose de mauvaise valeur. Au contraire, ma maman me donne toujours des choses de qualité. Ma maman m'a donné cette chaîne il y a à longtemps. And I never wore it. That's one thing. Never wore it because it looked old at, to me at that time. Mais ça faisait un petit peu très gommé. C'était pas fashion. I was like, no, I'm not about this chain. So I kept it. And then I moved, I moved to Montreal. So, je suis partie avec ce moment, ce set de bijoux. And les perles de culture. Donc, je ne sais pas si tu viens avec des bijoux qui ont de la valeur. Ok? That's the only jewel that you will see me wearing depuis que je suis arrivé. Lastly, chaîne and my watch. Now, je ne porte pas de bijoux. Prise au cas encore. Juste parce que je veux porter des accessoires. Maybe one day I will. But so far, I've never been drawn to buy these things parce que ces choses ne durent pas. Ils n'ont pas de valeur. C'est juste des métaux et puis qui vont faire des taches sur ta peau. Qui veut ça? If I want to wear jewelry, je vais faire mettre de l'argent de côté. Ça va prendre le temps qu'il faudra pour que je puisse acheter une bonne qualité de bijoux. Je, je suis fatiguée d'acheter des chrysocales et ma vie était ça aussi. Ma vie était... Parce que je ne connaissais pas ma valeur. J'ai vécu dans un, dans, dans un bain pendant des années de chrysocales. Until God really showed me who I am. He really did. So we have to get to, the, to that story. So the le fiamour était cassé, so I went to have it repaired. Le fiamour m'a coûté cher. Parce qu'il m'a dit c'est pas n'importe quel fiamour, c'est pas n'importe quel métal qui va s'associer à ça. Et puis j'ai dit hey, ça va être dit est-ce qu'on peut vérifier la valeur? Il a regardé, il a dit ma chère, tu n'as pas, tu peux pas n'importe quel bijou. Sur toi. And I was like, <laughs> what does it mean? I said c'est difficile à ce que tu as autour de ton cou. Like, yeah. Just pour vous dire que I took this chain for granted First thing first Deuxièmement I didn't wear it because I believe that she was old fashioned Mettez la côté me faire prendre poussière Ma occupé chaîne Until I had to travel and I had no choice I had to carry what really has value So I carried it with me Maintenant que je suis reparti aujourd'hui Pour pouvoir aller chercher les bijoux Le monsieur m'a dit J'ai mis le fier moi pour toi et je dois te dire que j'ai nettoyé ça pour toi. <laughs> so, I paid it. And, pendant que je lui parlais, je disais que mes amis, je ne savais pas que cette chose avait, cette chaîne avait autant d'argent. Je, je ne savais pas. Je ne connaissais pas la valeur de ta chaîne. Until I told you la valeur de cette chaîne. Je te dis que c'est quoi la valeur de cette chaîne. C'est quoi le nom de cette chaîne. God calls you by your name. Tu as énormément de valeur. J'ai passé ma vie dans un bain de crise au cal. I didn't know who I was. I don't, I've been doing things that I was not supposed to do. C'est pas parce que c'est ça la vie ou quoi que ce soit. C'est parce que je ne savais pas qui j'étais. Chaîne n'a pas poussière. Chaîne n'a couvri à poussière. Chaîne n'a pas sale. The guy cleaned it. Hallelujah. Thank you, Jesus. Le marchand a nettoyé. A pris le temps de nettoyer la chaîne. Il m'a dit c'est quoi la valeur de cette chaîne. C'est seulement ton maker qui peut te dire c'est quoi ta valeur. Personne ne peut déterminer qui tu es. Alléluia. Personne ne peut dire qui tu es. Peu importe d'où tu viens. Ce que tu as fait par le passé. The things that you have endured. If you have been through like the most, the biggest hardship of your life. Si tu as fait des bassesses dans le monde, ça ne détermine pas qui tu es. Tu n'es pas cette personne là. Le monde peut te donner tous ces noms. Parce que le monde, depuis que tu es petit, te met des étiquettes pour pouvoir te classer, pour pouvoir te mettre, pour pouvoir te ranger dans une boîte. You cannot fit in a box. Dépasse ce que le monde te dit de toi. Dépasse ce que le monde pense de toi. Tu n'es pas une rejetée. Even if you see things around you that makes you look like some type of thing, God has made you. You are his son. And you are not only his son, You are the son of the king. Tu n'es pas condamné. Ok? 
Terry James qui m'a dit ça. Tu n'es pas condamné à l'échec. You're not condemned. Christ died for you. So that you he can take everything. Maintenant, lorsque toi-même tu te sens accablé, tu te sens tellement accablé par les choses autour de toi qui peuvent, qui peuvent paraître comme quelque chose qui, comme vraiment une réalité que vraiment, oh, me fait que ça te font, Zach là, ça, c'est, ah, ça, ça ne peut être que cette personne. Non, laisse-les parler. Mais nous maintenant, on va demander à Dieu qui tu es. Parce que tu n'es pas ce que les gens pensent. Moïse était bec. Bon Dieu fait parler. Bon Dieu dit, ou pas bec. Bah, faut bec. Enlève tes limitations. Ask your maker who you truly are. Tu as tellement de valeur à ses yeux, du prix à ses yeux. Ne te dévalorise pas. Ne te dévalorise pas. Tant que tu existes, tu as de la valeur. Tant que tu existes, peu importe ton âge, tu as de la valeur. Et il, y a encore, il est encore temps pour que tu puisses savoir qui tu es. The world, everything you have done, do not determine, determine who you are. They cannot. They cannot. Ils vont, ils vont expliquer tes circonstances. Ils vont expliquer, voilà, elle vient de là. Donc c'est normal qu'elle a fait ça, etc., etc. Non. Non. Ça serait trop simple de limiter les êtres humains comme ça. Because God has made such a complex world that you living in it, you having dominion over this, cannot be simple. You're his child. You are complex just like him. So don't let the world determine who you are. Don't let the world say who you truly are. I just get home now. I'll see you when I'll see you.